நேரடியாக அரசியலில் ஈடுபடாது ஆனால் தேசிய அரசியலை நிர்ணயம் செய்யும் அளவிற்கு வளர்ந்துள்ள ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கத்தை தொடங்கிய ஸ்ரீ கேசவ பலிராம் ஹெட்கேவர் அவர்களின் நினைவு தினம் இன்று இன்றைய தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள கண்டகுர்த்தி என்னும் கிராமத்தில் வசித்து வந்த தேச பிராமண சமூகத்தைச் சார்ந்த பல குடும்பங்கள் முஸ்லிம் மன்னர்களின் கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல் மகாராஷ்டிராவிற்கு இடம்பெயர்ந்தனர் அதுபோன்ற ஒரு குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பிறந்தார் ஹெட்கேவர் அன்று குடிபட்வா என்னும் புத்தாண்டு நாளாகும் இவரது தந்தை வேதமூர்த்தி பலிராம் பந்த் ஹெட்கேவர் தாயார் ரேவதிபாய் இவரது பதிமூன்றாம் வயதிலேயே பெற்றோர் இருவரும் பிளேக் நோயால் இறந்து விடுகின்றன வறுமை வாட்டிய போதிலும் படிப்பில் சிறந்த மாணவனாகவே விளங்கினார் ஹெட்கேவர் இந்து மகாசபையின் தலைவரான டாக்டர் பி எஸ் மூஞ்சியின் அறிவுரைப்படி ஹெட்கேவர் மருத்துவ படிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வெற்றிகரமாக முடித்தார் எல்லோரையும் போல முழுவதுமாக மருத்துவ சேவைகள் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருந்தால் அவரும் பணக்காரராக மாறியிருக்கலாம் ஆனால் சிறுவயதிலிருந்து பொது சேவையில் தன்னை இணைத்து கொண்ட ஹெட்கேவர் அந்த பாதையையே தொடர முடிவு செய்தார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் பாலகங்காதர் திலகரை வீர சாவர்கரை தன் முன்மாதிரியாக கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நாக்பூரில் நடந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநாட்டில் தொண்டர்கள் படையின் உதவித்தலைவராக பணியாற்றினார் காந்தி அறைகுவல் விடுத்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு ஓராண்டு கடுங்காவல் சிறைவாசம் அனுபவித்தார் சிறையில் இருந்தபோது மீண்டும் மீண்டும் இந்தியா ஏன் பிற நாட்டு ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் அடிமைப்பட நேர்ந்தது என்பதை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கினார் ஜாதி வாரியாகவும் மொழி வாரியாகவும் பிரிந்து இருக்கும் மக்களால் தேச நலனுக்காக ஒன்று சேர முடியவில்லை என்பதை கொண்டு ஹெட்கேவர் தேச நலனை முன்னெடுக்கும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவது என்று தீர்மானித்தார் அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு விஜயதசமி திருநாளன்று நாக்பூர் நகரத்தில் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் உருவானது பொருளாதார ரீதியில் எளிதானதுமான ஒரு வழியை டாக்டர் ஹெட்கேவர் கண்டுபிடித்தார் தினம் ஒரு மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு திறந்த வேலி மைதானத்தில் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் இணைந்து நாட்டு நலனை பற்றி சிந்திப்பார்கள் அப்போது அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்து தேசபக்தி பாடல்களை பாடி ஒரு இணக்கமான மனநிலைக்கு வருவார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவின் சிறப்பான கடந்த காலத்தை பற்றியும் எதனால் இந்த நாடு பிற நாட்டவரின் ஆட்சிக்கு உள்ளாக நேர்ந்தது என்பது பற்றியும் அந்த ஆக்கிரமிப்பை தொடர்ந்து நின்ற அந்த ஆக்கிரமிப்பை எதிர்த்து நின்ற மாவீரர்கள் பற்றியும் பேசப்படும் முக்கியமாக எந்த சங்க சாகாவிலும் யார் என்ன ஜாதி என்ற கேள்வி ஒருபோதும் எழுப்பப்பட மாட்டாது அனைவரும் இந்தியர்கள் அனைவரும் சகோதரர்கள் என்ற பேச்சு மட்டுமே இருக்கும் எந்த தனிநபர் துதியும் இருக்காது தன்னலத்தை காட்டிலும் சமுதாய நலனும் தேச நலனும் தான் முக்கியம் என்ற கருத்து விதைக்கப்படும் சிறு விதையாக உருவான சங்கம் இன்று இந்தியா முழுவதும் கிளை பரப்பி விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் ஸ்வதேசி ஜக்ரன் மஞ்ச் பாரதிய கிஷாந்த் சங் பாரதிய மஸ்தூர் சங் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்று தனது பரிவார் அமைப்புகள் மூலம் பல்வேறு சேவைகளை செய்து வருகிறது லட்சக்கணக்கான சங்க பிரச்சாரகர்கள் நாட்டிற்காக தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்து தேசம் முழுவதும் பணியாற்றி வருகின்றன பாரதம் முழுவதும் சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் தேசிய புனர் நிர்மாண பணிகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு உள்ளன இன்று சங்கம் பாரத நாடு மட்டுமல்லாது உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளில் பரவியுள்ளது முதலில் இருந்தே சங்கம் நேரடியாக அரசியலில் கலந்து கொள்வது இல்லை ஆனால் சங்க உறுப்பினர்கள் அரசியலில் ஈடுபடுவது தடை செய்யப்படுவதும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் கலந்து கொண்டு ஹெட்கேவர் கைதானார் சங்கத்தின் முதல் சர்சங்க சாலக்காக இருந்த டாக்டர் ஜி தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பணியாற்றினார் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு தலைமை பொறுப்பை வகித்த ஹெட்கேவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி பாரத மாதாவின் திருவடிகளில் கலந்தார் அவருக்கு பின் குருஜி கோல்வால்கர் தேவரஸ் ராஜேந்திர சிங் சுதர்சனம் ஆகியோர் சர்சங்க சாலக் பொறுப்பை வகித்தனர் தற்போது மோகன் பகவத் சங்கத்தின் சர்சங்க சால பொறுப்பில் வகிக்கிறார் டாக்டர் கேசவ பலிராம் ஹெட்கேவர் உருவாக்கிய சங்க ஸ்வயம் சேவகர்கள் இன்று இந்தியாவின் மிக உயரிய பதவிகளில் அமர்ந்து பாரத தேசத்தின் பணிகளில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்